வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு பழமையான ஒரு வாத்தியத்தை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பதிவுல பார்க்க போறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது பேர் மோர் சிங் மோர் சங் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க இதோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து நிச்சயமாக ஐநூறு வருடங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளோட பலவிதமான சான்று இருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்கிறாங்க நம்ம பாரம்பரிய இசை அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய கர்நாடக இசையில் வந்து மோர்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்த் இந்தியாவில் இந்த ஃபோக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மோர்சங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வாத்தியத்தை எப்படி இது சவுண்ட் ஆகும் இதை பற்றி என்ன டீட்டெயில்ஸ் இதோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பலவிதமான கண்ட்ரியோட மோர்சிங்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி பதிவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அந்த மோர்சிங்கோட நாதம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம முதல்ல கேட்போம் வந்து வாஷ்ச மூர்சிங் வந்து நார்த் இந்தியன் மோர்சங் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதோட தந்தி விளிம்பு வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் இதோட கார்வ ரெசனன்ஸ் வந்து லாங்கா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப நம்ம சவுத் இந்தியன் ராஜபாளையத்துல இருந்து பண்ணக்கூடிய மோர்சிங் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஷேப் எல்லாமே ஓரளவுக்கு பேஸ் ஷேப் இப்படிதான் இருக்கும் பட் இதுல கொடுக்கக்கூடிய ஆர்ட் ஒர்க் இந்த வளைவு நெலவு சுலுவெல்லாம் கொஞ்சம் மாறும் சவுண்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்போ சவுத் இந்தியன் எப்படி சவுண்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோர்சிங் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வந்து ஜூஸ் ஹார்ப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது எனக்கு எப்போதும் நான் முன்னாடி பதிவுலையும் சொல்லியிருக்கேன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை கலெக்ட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கலெக்ட் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி மோர்சிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுனால நிறைய கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மோர்சிங் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மோர்சிங் வந்து யூரோப்பியனில் வந்து ஜூஸ் ஹார்ப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கொஞ்சம் தந்தி பெருசு அதாவது இந்த விளிம்பும் இந்த கம்பி வந்து பெருசு இதோட சவுண்டு வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால லோ டோன்ஸ் அதாவது சிடிஇஎஃப்ஜி ஒரு கட்டை ரெண்டு கட்டை மூணு கட்டை நாலு கட்டை அஞ்சு ஆறு அதே மாதிரியே கீழே போகும் அறக்கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அறக்கட்டை மோர்சிங்க மோர்சிங்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஜூஸ் ஹார்ப் இது ஜூஸ் ஹார்ப் மோர்சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் தாத்தா பிரம்மஸ்ரீ டி ஆர் ஹரிஹர சர்மா அதாவது எங்கள் அப்பா பத்மபூஷன் விக்கு விநாயகராமோட அப்பா எங்கள் ஆதி குருன்னே சொல்லலாம் அவர் வந்து சங்கீத பிதாமகர் எங்களோட லெகசிக்கு வந்து ஆதி குரு அவர் தான் அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் நம்ம கர்நாடக இசை கச்சேரியில் வந்து 
ரொம்ப தொன்மையாக இந்த வாத்தியத்தை வந்து பிரதானமாக அவர் வாசிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தார் அவர்கிட்டேருந்து நான் முறையாக கற்றுக்கலனாட்டி கூட எனக்கு கேள்வி ஞானத்தில் அவரோட இசையை அவரோட வாத்தியம் எனக்கு கிடச்சது வந்து ஒரு பெரிய பெருமையாகவும் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக ஒரு இருந்துட்டு தான் வருது ஒரு பெரிய பிரசாதம் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த மியூசிக்கல் கிஃப்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதனால் இதை இந்த வாத்தியத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுன்ற ஒரு இன்டென்ஷனில் ஒரு ஆல்பம் கூட நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஆல்பத்துக்கு பேர் வந்து சிங் மோர் மோர் சிங் அதாவது முகத்தினால் இருக்கக்கூடிய லயமாக இருக்கிறதுனால சிங் யூ கேன் சிங் ஆன் த டோன் அப்படிங்கிறதுனால யூ கேன் சிங் த ரிதம் அதனால் நான் வந்து சிங் மோர் மோர் சிங் அப்படிங்கிற ஆல்பத்தை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோர் சிங் ப்ளே பண்ணுற விதம் எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து தக்க திபி தக்க ஜுண்ணு தக்க திபி தக்க ஜுண்ணு தக்க திபி தக்க துருதா தக்க திபி தக்க துருதா இப்படின்னு சொல்கிற ஃபார்ம் ஆர்ட் ஃபார்முக்கு பேர் கொன்னக்கோள் முன்னாடி வீடியோஸில் கூட பார்த்துருக்கோம் நம்ம ரேமான் சாரோட லேட்டஸ்ட்டு பொன்னியின் செல்வனில் கூட நான் கொன்னக்கோள் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கொன்னக்கோள் அடிப்படையில் தான் வந்து சவுத் இந்தியன் கர்நாடிக் மியூசிக் ரிதம் கற்றுக்கணுன்னா முதல்ல நீங்கள் கொன்னக்கோள் கற்றுக்கணும் எந்த வாத்தியமாக இருந்தாலும் சரி மிருதங்கமாக இருந்தாலும் சரி கட்டமாக இருந்தாலும் சரி கஞ்சீரா மோர்சிங் கற்றுக்கணுன்னாலும் முதல்ல அந்த தக்க திமி தக்க ஜூனு அப்படிங்கிற சொல்லை கற்றுக்கணும் கிராமர் அந்த கிராமரை கற்றுட்டு வாயில் அந்த சொல்லை சொல்லிவிட்டு அதை இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வாசிக்க ட்ரை பண்ணணும் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய சொல் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் எப்படி கேட்குதுன்னு பார்க்கலாம் தா தி தொம் நம் தக்க திம்மி தக்க திம்மி தக்க திம்மி தா தாங் கிட்ட தக்க ஜுருதாம் தாங் கிட்ட தக்க ஜுருதாம் தக்க திம்பி தக்க ஜுண்ணு தக்க திம்பி தக்க ஜுண்ணு அப்புறம் வந்து வவல்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா நம்ம இங்கிலீஷ்ல ஏ இ ஐ ஓ யூ அதாவது இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் த லிப்ஸ் அதுக்கு வந்து சவுண்டு வேரி ஆகும் ஆ அப்படிங்கிறது ஒரு சவுண்டு இ இந்த விளிம்பு வந்து திறக்கிறதுனால ஒரு சவுண்டு வரும் ஆ சவுண்டு இ சவுண்டு ஊ இந்த மூணு எப்படி சேர்ந்து நாலாவது சவுண்டு வரும் அதை நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் கேட்கலாம் ஆ சவுண்டு இ ஊ வழியாக்கிறது <laughs> வாசி யோகாங்கிறது ப்ரீதிங் டெக்னிக் இப்போ இந்த வாசிப்புள்ள வாசிக்கும் போதே வாசி யோகாவோட அப்ளிகேஷன் வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது இந்த காற்று வெளில போகிறது உள்ளேயும் வருது அதை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோடு சேர்ந்து வாசிக்கும் போது இந்த பல்லுக்கு இடுக்கில் இதை வச்சுக்கணும் இந்த கையில் எப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி பிடிச்சிட்டு இ இந்த பல்லுக்கு நடுவில் இப்படி கடிக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த சவுண்டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அப்படின்னு ஸ்ட்ரைக் பண்ணோம்னா சொல்கிற சொல்லும் அதுவும் காற்று உள்ளே போயிட்டு அது வரக்கூடிய நாதம் தான் அது இப்படி பார்த்தீங்களா ஹா ஹா அந்த காற்று வெளில போகிறது உள்ளே போகிறது அதில் சொல் சொற்கள் சொல்லி தக்க திம்பி தக்க ஜுன்னு தக்க திம்பி தக்க ஜூடு தக்க அது போயிட்டு போயிட்டு வரதுல எப்படி சவுண்ட் ஆறுதுங்கிறது தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் இதே மாதிரி மோர்சிங் வந்து பலவிதமான ஸ்ருதி அப்படின்னு அடிப்படையில் இருக்கும் இப்போ பாட்டுக்கு வாசிக்கணும் அப்படின்னா 
ஃபீமேல் ஸ்ருதி லேடிஸ் வந்து ஆறு கட்டையிலேருந்து அஞ்சரை அஞ்சு அந்த ஸ்கேல் இருக்கும் மேல் சிங்கர்ஸ்லாம் பாடுறவங்க ரெண்டு கட்டை ஒன்றரை ஒரு கட்டை அரை கட்டை அப்படி போகும் இப்போ வேறு வேறு ஸ்ருதியில் சவுண்ட் எப்படி கேட்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து அஞ்சரை கட்டை அடுத்த ஸ்வரம் இது ஒரு கட்டை இப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்தியன் மோர்சங் அதாவது நார்த் இந்தியன் வந்து மோர்சங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சவுத் இந்தியில் மோர்சிங் ஆர் மொஹர்சிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது ரெண்டும் தான் வந்து இந்த மோர்சிங் இந்தியன் மோர்சிங் ஜூஸ் ஹார்ப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பல விதமான கண்ட்ரிலையும் இருக்குது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நான் ரஷ்யா போகும்போது நான் இதை வாங்கினேன் இதில் இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இது வந்து அயன் ராடு வந்து மெட்டல்னால இருக்குது இது காப்பர் இந்த இந்த இது வந்து இது ஃபுல் காப்பர் அதில் கம்பி நடுவில் வச்சுருக்காங்க இந்த ஸ்ருதி கொஞ்சம் லோ ஸ்கேல் இருக்கும் அது எப்படி நம்ம கேட்கலாம் கார்வை ஜாஸ்தி அதாவது ரெசனன்ஸ் வந்து இது கூட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவ்வளோ ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபார்ம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெட்டியாக ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் இது ரஷ்யன் மோர்சிங் அந்த ரஷ்யன் மோர்சிங்லேயே வந்து சின்ன ரொம்ப சின்னது இதில் பல மடங்கு சுத்தியெல்லாம் இருந்தது இது வந்து இந்த மேக் புக் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் அலுமினியம் அந்த அலுமினியத்தினால உண்டது இது அதில் பல ஸ்ருதி அதில் வேற ஸ்ருதி அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா எவர் சில்வர் மாதிரி ஒரு இந்த காப்பர்லேயே இன்னொரு விதமான ஸ்டீல் அந்த ஸ்டீலில் பண்ணினது இதுவும் இன்னொரு விதமான மோர்சை யூரோப்பில் டெக்னிக் எல்லாம் ஒன்று தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம வேரி ஆகும்போது அதோட சவுண்டும் வேரி ஆகும் அதே ஒரு இதில் கொஞ்சம் பெருசு லோ எண்ட் இப்போ வந்து யூரோப்பியன் ஜூஸ் ஹார்ட் அது பார்த்தோம் இப்போ அதே மாதிரி குணத்தில் வந்து கம்போடியா ஏஷியன் சிங்கப்பூர் இல்லை ஏஷியன் கான்டினென்ட்ஸில் வந்து வெவ்வேறு விதமாக மரத்தில் பண்ணுறாங்க பேம்பூவில் ஸ்டிக்கில் பண்ணுறாங்க அது ஒரு வாட்டி எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸ்டிக்கில் எப்படி மோர்சிங் பண்ண முடியும்னு பட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது கேட்டு பார்க்கலாம் இது வந்து இந்தோனேஷியாவில் நம்ம சிவனுக்கு எப்படி வந்து ஆராதனை பண்ணும்போது அபிஷேகம் பண்ணும்போது கச்சேரி மாதிரி நம்ம டெம்பிள் மியூசிக் டெம்பிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி இந்தோனேஷியாவில் வந்து ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து இது வாசிக்கிறாங்க அவங்க ஊர் டெம்பிளில் நான் ஏற்கனவே தேவராள நாட்டத்தில் எப்படி சக் 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 கெச்சக் வந்துருதுக்கோ அதே மாதிரியே மோர்சிங் வாசிக்கிறாங்க இது வந்து இந்த உடன் மோர்சிங் அது மோர்சிங்கை வந்து வேறு நேமில் சொல்கிறாங்க அது எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம கேட்போம் அந்த சவுண்டை அதே தான் இன்னொரு விதமான ஸ்டிக் பேம்பு ஸ்டிக் அதே பார்த்தீங்கன்னா 
இதே யூரோப்பியனில் வந்து பென்சில் மாதிரி ஒரு வடிவத்தில் சின்ன மோர்சிங் அதனால தான் உங்களுக்கு அதுக்கு கூடு வந்து இந்த மாதிரி அட்டை மாதிரி சின்ன இதை பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க பென்சில் மாதிரி சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப ஷார்ப்பான எட்ஜு நடுவில் அது இந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் இதோட கார்வை ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோர்சிங்லாம் வந்து யூரோப்பியன்ஸில் வந்து யூரோப் ஷோவில் ஒன் ஆஃப் த அந்த பிரிட்டிஷ் காட் டேலண்ட் அந்த மாதிரி இந்த அமெரிக்கன் காட் டேலண்ட் அப்படின்னு நம்ம இந்த ரியாலிட்டி ஷோவில் ஒரு அம்மா வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக வாசிச்சாங்க அவங்களையும் நான் பார்க்கக்கூடிய அவங்க வந்து ரஷ்யாவில் தான் இருக்காங்க அவங்களையும் ஒரு வாட்டி நான் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்போ வரும்போது தான் நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களும் அந்த அவங்க ஊரோட வாசிப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பகிர்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதில் வந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் தான் இது இதை வந்து இப்போ சாதாரணமாக கேட்குறத விட இதில் ஒரு சவுண்டு இந்த சவுண்டோட கேப்சரை மட்டும் எடுத்து நம்ம டிஜிட்டலைஸ் பண்ணோன்னா டிஜேயில் கூட எலக்ட்ரானிக் மியூசிக்கில் கண்டினியூவேஷன் வாசிக்கிறதுக்கு இது லூப்ஸ் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி கண்டினியூவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே மாதிரி விளம்பில் வச்சு இது பண்ணுறது தான் ஒரு ஒரு விதமாக இருக்கு அந்த மாதிரி இப்போ இந்த எல்லா மோர்ஸிங்கும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இந்தியாலேயே சவுத் இந்தியாவில் சென்னையில் சுந்தர் அப்படின்னு ஒரு மோர்சிங் வித்வான் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இதை எல்லாத்தையும் கேட்டு பார்த்து இன்கார்பரேட் பண்ணி அவரே ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காரு அவரோட மோர்சிங்கும் நான் வச்சுருக்கேன் அது எப்படி இருக்குன்னு கேட்கலாம் ஃபைனலாக பார்க்கீங்கன்னா ரஷ்யாவிலேருந்து ஒரு மோர்ஷன் இது வந்து வெறும் ஒரு இது மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வடிவத்தில் இந்த மாதிரி மோர்சிங் வந்து ஜூஸ் ஹார்ப் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து பல கண்ட்ரியில் பல விதமான நேம்ஸில் இருக்குது அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு ஊரில் வந்து அதோட பேர் வந்து வித்தியாசப்படுறது இப்போ நம்ம ஊரில் மோர்சிங் சொல்கிறோம் மோர்சங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம சைனாவில் வந்து குவான்ஷுவாங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரஷ்யாவில் வந்து வர்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முனேஹார் அப்படின்னு நார்வேயில் வந்து முனேஹார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இதை அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு நம்ம மோர்சிங்கிற பேர் ஈரானில் வந்து ஜான் புருக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோல் த்ரோமெல் அப்படின்னு ஜெர்மனியில் சொல்கிறாங்க ஃப்ரான்ஸில் வந்து இதோட பேர் வந்து கியும்பார்தே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட்டாலியில் வந்து மரன்சனோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹங்கேரியில் துரோம் அந்த மாதிரி இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப பல்வேறு கல்ச்சர்ஸில் இந்த மோர்சிங் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அதில் நம்ம தென்னிந்தியன் கலாச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய கர்நாடக இசையில் வந்து பாட்டு கச்சேரியில் இந்த மோர்சிங் வந்து ரொம்ப அழகாக பாட்டோடு சேர்ந்து வரும் அதில் மகா வித்வான் எங்கள் தாத்தா டி ஆர் ஹரிஹர சர்மா பக்ரி சாமி பிள்ளை அந்த மாதிரி பெரிய மகா வித்வான்லாம் வாசிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கடுத்தது எங்கள் தாத்தா சொல்லிக் கொடுத்து இப்போ இருக்கக்கூடிய கலை எந்த கலையை வந்து எடுத்துகிட்டு இது இதை மட்டுமே தனியாக முதன்மையாக வச்சுட்டு வாசிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க மோர்சிங் ராமன் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வாசிக்கிறார் மோர்சிங் கணேசன் சுந்தர் அப்படின்னு இப்போ நான் இந்த இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பண்ணார் இல்லையா அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த மோர்சிங் கலையை மட்டுமே எடுத்து வச்சுட்டு முதன்மையாக வாசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த பதிவில் இந்த மோர்சிங்கை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுன்றது வந்து எனக்கு பகிர்ந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் ரேமான் சாரோட ஒன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்டில் கூட நான் மோர்சிங் வாசிச்சுருக்கேன் ரெண்டு மூணு ப்ரா ப்ராஜெக்டுக்கு அவர் கூப்பிட்ருக்கார் அதில் இந்த தொன்மையான இருக்கக்கூடிய ஒரு மோர்சிங்கை 
உபயோகப்படுத்தினது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெருமை வணக்கம்